پهلوان مفرد امتحان میکنیم آهنگر نهل خوب داری قلبیه <تصفيق> نهله بهتر نداری؟ کلا بیه Yeah. Pull it 
حالام بولتونم غلابیه برگین فاتح ربع مسکون قاسین فاتح قهتان و برادرانت آسم و کابک فاتحین قنطور و سپنجا درسته؟ درسته اون که اونا هنگر اسمشو به هم فروخت به قیمت جونه <تصفيق> سر قرار به هم رسیدیم حالا برنامه چیه؟ شما امشب وارد مرز ایران میشین و جهان پهلوان پهلوان مفرد و بادار میکنین که با غم آماده مبارزه با من بشه تا من به شما ملحق بشم وقتی قمه من در قلبش فرو رفت هیچ کس در کشتی حریف من نیست و من عنوان جهان پهلوانی رو به دست میارم چون ایرانیا حساب قیو آدم کشی رو با زور بازود جدا میدونن اونا از اصلاح موقع جنگ استفاده میکنن ما خودمون حساب پهلو و مفرد و میرسیم شما هیچ کدوم حریف اون نیستیم فقط باید مردم رو ناراحت کنیم تا اون سر کلش پیدا بشه آه. اما اگه با سر شاخ شدیم چی کار کنیم شما به من به باز خون را میفته این آباش نمیذارن آب خوش از گلوی مردم پایین بره چه میگفتی پیر؟ من چیزی نگفتم ایچه داشتی یا چیزی میگفتی؟ نه نه من چیزی نگفتم خب نه هرچی نزی ناز نزی دیزی داریم تو نمیدونستی رفیقای من دیزی دوست نداره ماهی تموم بهترین کالسکی سازای شهر روش کار کردم نمیدونم چطوری از پله بون مفرد تشکر کنم ای مادر از وقتی که پدر مرحومت از این دنیا رفت پهله بون مفرد به ما اینقدر خوبی کرده که دیگه تشکر برای موضوع معنی نداره اما میدونی مادر پله بون مفرد با پدرم هیچ فرقی برام نداره اصلا قیافه بابام یادم نیست خب باید هم اینطور باشه وقتی پهلوان قیمه تو شد تو چهار سالت بود تو روزانوی پهلوان بزرگ شدی راست 
وقتی مادر بله اون وقتی نصف ثروتشو به من بخشید بقیهشو چی کار کرد؟ بقیهش هم مال توه مال نه آره آخه بقیه ثروتشو به پسر خوندهش فتا بخشیده وقتی شماها با هم عروسی کنیم همه ثروت پهلوان به شما تعلق میگیره نقره دختر خونده پهلوان مفرد داره میاد تو میدون خدا کنه نقره توش نباشه وگنه بی اسمتی رخ میده خوب شد قمره نهندا خوش که قمره میدا اینا کی بوده؟ مگه اون قمر رو ندیدی؟ یلا باز یه ده حرومی وارد ایران شدم تا با پهلوان مفرد مبارزه کنم حالا چی میشه؟ بله؟ میگم حالا چه اتفاقی میفتی؟ خدا میدونه گوش کن کنه کش من مرشد بله متاسفانه از طرف تو دیشب نوبت آب محلتون بود و تو به اتکای قدرت خودت نوبت دیگران رو غصب کردی آخه مرشد خب ما آب میخواستیم چقدر؟ یک کوزه؟ صد کوزه؟ یه دل؟ صد دل؟ هزار دل؟ یا به اندازی تمام اهل محل؟ اما اما دافن به تو این قدرتو برای این داده که در راه نیکی به دیگران ازش استفاده کنی مردم تو یک جوان مرد و منم مثل یک پدر تمام عمر برای زحمت بکشیدم و تمام فنون پهلوانی رو به تو یاد ندادم که تو به مردم زور بگی اولا از همین حالا آبا بانبار خودتو در در با دست خودت میکشی و با بانبار همسایه هات میریزی گرچه این کار تا صبح طول بکشه چشم هر چی شما بگی ثانیه تا رضایت اهل محل و فراهم نکنی 
افتخار میانداری زورخانه رو نداری و نباید پا به این گود مقدس بذاری تا یک بار اینجا جای کسانیست که به فتوبت و خوبت و ناموس زندگی پهل بانی ایمان دارن و بهش عمل میکنم برو چشم شد عمرتون اطاعت چشم من حرفی ندارم که با کسی بزنم چی شده چه اتفاقی رو با من یک کلمم حرف نزن مرشد منو ترک کردن تا دستور پهلوانو اجرا نکنم و از من راضی نشن با هیچ که حرف نمیزنم رو تو بگی اینجا بری برم من اومدم اینجا خونه کنم خودت برو آن علی هر که در افتاد بر افتاد چه گفتی برم اره پنه بود قریبه یک بار بهت گفتم نمیخوام دستم به خونه کسی آلوده بشه مجبورم نکن بر خلاف سنت پهلوانی کاری بکنم <تصفيق> نگاه کنید ببینید جهان پهلوانتون چجوری بفشار کرده تنش به لرزه افتاده دیگه توی این میدون مردیست خودمون اتکا داریم 
خون ریزی برای ابراز قدرت جوان مردانه نیست اما تو خودت خواستی تأثیر من اگر بیش از تو نباشه کمترم نیست ولی طرز فکر مرد و زن با هم تفاوت داره زنا همیشه روی احساسات لطیف خودشون قضاوت میکنن ولی مردها روی قانون و شرف و قاموس جوان مردی من یه عمر زحمت فتاحو کشیدم اون مثل پسر منه و به همین دلیل که نمیخوام یه سرگوی قلدر بار بیا درستی اما فتا شما رو مثل پدرش دوست داری میدونی اگه امروز تو میدون بود یا یعنی اینکه میدید کسی رو شما دست بلند کردی خون را مینداخت درست همون بهتر که نبود من از همین حالات فتا وحشت دارم و همین دلیل بود که به همه مردم سپردم حادثه امروز صحبه به گوش فتا نرسوند نمیخواستم قبل از خروج اون سه نفر بیگانه کسی این موضوع رو به فتاح بگه 
من خیلی درم میخواد که فتا یک مرد واقعی بار بیاد آخه مردم چی میگن؟ فتا نباید جلی مردم تحقیر بشه مرد از کار کردن تحقیر نمیشه مرد وقتی تحقیر میشه که خارج از شرف و ناموس و وجدانش قدمی دورتر برداره فتا از صبح تا حالا لب به هیچ چی نزده تفلکی با شکم گشنه حلاک میشه برم براش قضا ببرم نه که تو امر مرشد اجرا نکنم لب به غذا نمیزنم انقدر اصرار نکن تو لج بازی رو از پدر خدا بیا مرزت به ارز بردی این کمر دردم که منو نمیکشه راحت بشم آخ کمرم آخ خیلی زور داره کمرم خورد کرد تا کت و کولمون جان افتاده نمیتونیم دوباره باش دست و پنجه نرم کنیم اگه بتونیم کاری کنیم که فتا و بندازیم به جون پلمون مفرد خیالمون تخت راحت میشه بیچاره فلج زده نصف شبیه به آباس کشی افته نگاه این جونه بر خوب میتونه هم لجن میده نکنه حالی اینجا همه لجن میخورن ها این از اثرات زهر چش و پرمون مفرده اون عادت داره از مردم بیگاری بکشه ای کاش فقط بیگاری باشه چی هست این؟ هیچی ره گذرین امروز شنیدیم یه نفر صبح تالا آبوز میکشه اومدیم یه خود رو تماشاش کنیم یه لقای سا یه لقای سا میخوام به آبت بر برم بح بچه آب بله نمال کارتون من که همچی آبی تو حالا نهیده بودم ببین همین لجنا رو میبری میرسی تو آب انباره مردم ببین نه مرشد هم خودش آب و ازکش بوده نه مردم اگه یک کلمه دیگه پستر مرشد من حرف بزن اینا خوردتون میکنم اون پیش کسفت ماست سربر ماست پدر ماست نه نه اصابانی نشو اصابانی نشو فتا ما با تو دعوا نداریم اما بعدا معنی حرف ما رو میفهمی خیلی خوب برین گورتون رو گم کنیم برشی بح بح آب و ازگیشه عجب کنیزی داره هم یه کسی بح بح شاخ نباته آب حیاته خیلی خوب برین نمیدونم اینا کیا نوزم شده این چی آوردی؟ قضا باز یه نقشه اصلاحی برای همه شون بکشی یاله سبر شی قضاشو بیارم سر کار اینا بازم اومدم نفهمیدم مگه قبلا اینا رو دیده بودی؟ اینا امروز صبح با پهلوون سرشاخ شدن پهلوون حالشون چطوره؟ چشم زخمی که به پهلوون نرسیده ها؟ نه نه پهلوون هیچ طوریشون نشده بیا برات غذا آوردم تو صبح تا حالا هیچی نخوردی خسته ای بیا چی آوردی؟ به به پس پرگون اجازه دادن تو برای من غذا بیاری نه خب پس چرا به حرفشون گوش نکردی؟ آخه تو از گوشنگی میمردی خیلی خب برگرد خونه اگه پهلگون بفهمن خیلی ناراحت میشن برگرد خونه ناره Jogo dele. 
قطع قضا دادی آره ولی نخورد اون 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 لب به قضا نزد گفت امر پهلوانو اجرا نکنه لب به قضا نمیزنه هیچی نمیخوره هیچی نراحت نباش دارم پهلوان مفرد هر کاری بکنه درسته پهلوان خیلی بیرحمی خیلی نه بر من نریز نمیخورم آخه تو دیروز تالا هیچی نخوردی مم. باید برم زور خونه ننه میخوام به پهلوان بگم که دستورا چه اجرا کرد ننه یه چیزی بخوش و برو بعد از اون همه آب کشی دیشب گشنت ضعیف میشی مادر من دیروزا دو بار نوبره دیدم <تصفيق> خواه دیگه من باید برم زور خونه دیرم میشه هر بار که می کنی بگو بسم الله شون برسون بو بو فتا تمام آب آب انبار خونش رو کشید و ریخت تو خونه همسایه ها اجزه هست بیام تو همینجا باشین تا برم به عرض پهلوان برسونم چهار بیس ناز چهار ستون بدن پهلوان آقا فتا اومده دم در میگه آب آب انبار رو کشیده و تمام کرده اجازه هست بیا تو فرمودن خیر سهراب یل خفتان جنگ برتن کرد و فرمود نهنگنی رنگ آزین کنن و تیغ هندی برکف بر سرا پرده کاووز داخ خم آورد پشت و سنان و ستیخ بزد دست و برکند هفت داخ بیک خبر به رسم دستان رسید که سرا پرده کاووز به دست شانزده سال جوانی ویران شده است و رستم تمتر نام دار بفرمود تا رخش آزین کنند و چون ببر دمان به میدان پیکار تا ناگاه شانزده سال جوانی دید این روزا میونه پهلوان مفرد و فتا پاک با هم برد آره حتما یه کاسه زیر نیم چون سوچ نریمان خونه پیدا والا بین مردار و غیرستن هیچی نمیتونه با هم بزنه فکر نمی کنم پهلوان مفرد خودش نوخره برای فتا شیرینی خورده 
درسته اما دیل این چیزا رو سرش نمیشه بالاخره نمره تو خونه مفرد زندگی میکنه اگه یه رفت چشمش به تن و بدن اون بیفته شیر باشه کارش تمومه کجای کاری بره در نه خیر پهله بو یه جمع مرده این وصله ها بهش نمیچسبه خوش بریم داره چهت خوش اومدیم به سلامت خدافز به سلامت با هم در آویستن دو بار سخرابیت رستم را بر زمین کن گروه آفتاب تبل با کشتبا کشتبا هر ساعت تو این شهر یه بلا نازل میشه خدایا با امید تو ببینم این کیه پدر بازار کیه همه دنیا اینه میشنسن بابا جون چه خبره؟ موضوع چیه؟ این که اومده با پهلب و مفرد سرشاخ باشه <تصفيق> ببینم با پهلب و مفرد چی کار داری؟ جمون برو به پهلب و مفرد بگو بیاد اینجا من گرگین فاتح رب مسکونم پهلب و مفرد زورش به نوچه های من رسیده؟ برو بگو مرشدت بیاد من از اینجا جام نمیخورم هرکی با مرشد من جنگ داره جنگ فتا به هیچ وجه سراحش نیست که با اون سرشاخ بشه تو جسارت رو از حد گذارونده تصر شهر منی که با جوون تاسه کاری مثل تو در بیافتم برو بگو مفرد بیاد با مرشد من چی کار داری؟ میخوام بکشمش هر کی بخواد پیش کسوت منو بکشه باید از روی نعش من بکتره اگه اینقدر شجا نبودی یعنی الان خوردت میکردم لاف زدن کافیه حالا دوستانه میگیری یا خسمانه من با هیچ کس دوستانه کشتی نمیگیرم از من خورد من جلوی چشمه 
ناکارش کردم اگه خود پرم و مفرد بود که با یه دست کارش تموم میکرد روزم دست و فتا سام نری مفتا مرشه صورتون چطور شده؟ کدوم نامردی جرعت کرد داره شما دست بنا کنه پس کار نوچه های این نامرده اینم اومده بود شما رو بکشی مرشه <تصفيق> گفتم بهش هرکی بخواد با شما جنگ کنه اول باید در رو نش منو بور کنه باقی میدونین اون رج از خون منم حسابش رسید <تصفيق> چرا بایی سادین بریم بیرون بیرون بریم بیرون یا نه خراب کنیم بارا نسیدی بارا بیرون تو هم بارا بیرون روی تو وانمیست تو جای پدر من اما چرا من جلوی نقره کنف کردی چرا 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 کمر شو شکستی چرا اونو کشتی اون اومده بود تو را با کش مرشد بس من چی کار باید میکردم وقتی فن کمر شکن رو گرفتی بهش امون دادی یک آمف به تو درس بردباری و عفو هنگام قدرت رو دادم تو روز به روز قلدرتر و زورگوتر میشی زورخونه جای تمرین جنگه زورخونه باید مردانی مثل ابو مسلم و مازیار و افشین و بابک پرورش بده نه یک مش قلدر بیکنده فتا همه ما میدونیم چه پهلو و نفرت به تو حسودی میکنه دیگه نمیتونه تو رو ببینه تازگی ها همه شمرای نقره است مگه یک کلمه دیگه راجع به مرشد من حرف بزنی ها خوردت میکنم مرشد من یه مرده این وصله ها بهش نمیچسته بالا بالا ها چه خبر ابرا همه رفتن مادر امروز چقدر آسمون قشنگی اما مادر جون آسمون همیشه همین رنگه ای جوانی 
بریم مادر کی برمیگردیم گردیم خونه شهرمون من از اینجا دیگه خسته شدم همین روزا میریم مادر جون پهلوون نمیخواست تو مدتی تو شهر آفتابی بشی چون اون غریبه ها چند دفعه تو شهر سر کلشون پیدا شده بود و پهلوون نمیخواست تو رو ببینن از اونا وحشت داشت آخه اونا به من چی کار دارن؟ نمیدونم حتما پهلوون یه فکری کرده بود اما امروز صبح که رفت گفت همین روزا میریم شهر امروز تو زورخونه جشن گل ریزونی میخوان برای مرشد پیر پول جمع کنه میدونم مادر راستی مادر امروز تو جشن گل ریزون فتا بعد از یه ما که حق نداشت بره زورخونه برای اولین بار با پهلوون روبرو میشه خیلی دلم میخواست وقتی که اونا با هم دیگه روبرو میشن منم اونجا بودم منم همینطور اما ما که نمیتونیم بریم زور خونه مادر من میرم شهر که وقتی شب مفرد و فتو از زور خونه خارج میشن من اونا رو با هم ببینم نه مادر از اینجا تا شهر با کالس که دو ساعت راهه ایبی نجوری دروش که چیمون با همه من با اون میرم من نمیدونم جواب پلبونو باید خودت بدی به من مربوط نیست باشه مادر <تصفيق> اینجا باش مزبود برمیگردم چشمت رو درویش کنی هم ایوا لام شمایی صدای پاتون رو نشنیدم هارن در باز بود خیال کم کسی خونه نیست گفتم شاید خدای نکرده دوزد اومده باشه خب چطور شد از این طرف ها؟ هیچی رد میشدم گفتم یه سری بزنم پس رد میشدی و الا که از ما حالی نمیپرسی راستی من امروز میام شهر میخواین منم با تون بیام شهر نه من بعد از نهار میام شهر اگه شما از رفتین شهر به پهلوون یه جوری به پهلوون بگین که من بعد از نهار میام شهر البته اگه مزاحمتی براتون نیست این چه حرفیه چه زمتی آخه شما خیلی کارو سرگرم دارین دیگه وقت ندارین پیغام ما رو به پهلوون برسون تو رو خدا بس کن دیگه خودت میدونی که پهلوون یه ماس منو از زورخونه اخراج کرده بود و من و من حق نداشتم تو این یه ماه حتی خونه شما بیام امروزم اولین روزیه که دارم بعد از یه ماه میرم زور خونه تو که خودت همه چیز میدونی چی چی رو میدونم همه چی رو آخه من آخه من چطوری به بگم به قاصدک بگو ای قاصدک به این دختر بگو که چرا اومدم اینجا من که نمیتونم بگم قاصدک به این پهلیبون بگو چرا نمیتونی قاصدک چی بهش بگم که دلش راضی بشه قاصدک اون چی که تو دلشه با به زبونش نمیاری قاصدک بهش بگو که نمیتونم به زبون بیارم خب نمیگی باشه آقا فتا بهش بگو بهش بگو که دقیقه آورم ساله بهش بگو که تاقاتم تاقه بهش بگو که مهرش همه یه دلم رو گرفته بهش بگو که ما خیلی ها رو خاک کردیم ولی ولی 
خاک پاشی قصدک یه چیز بگم بهش میگی بهت بگی بهم بگی آره بگو بهش میگم بهم بگی بهت بگم دیدیش بهش گفتی بهت گفت بهم بگی آره دیدم بهش گفتم بهم گفت بهت بگم چیزه دو سبترم خب دیگه من میرم خود فیسته اش
نه از تخم چشم هم بیشتر دوستش دارم زنده باشه اجازه که میفرمایی خواهش میکنم پهله بون بفرمایی خدا حفظت کنه پسرم از من نرنجیده باشی مرشد هر کاری که تو بکنه همان درسته علی پشت پناهت باشه بسرم زنده باشی خب بعد از یک ماه میوندار زرخونه ما به خونه مقدس خودش برگشت جشن گل ریزون امروز به افتخار مرشد پیر ماست که گود مقدس زور خونه را ترک میکنه خفتا شروع کن ببینم برای مرشد چه میکنی احسن که راه را تنگا تنگ دنگ بر ابی عبدالله الحسین گرفت هر بود اول کسی که جان خود را فدای ابی عبدالله الحسین کرد هر بود دستش به دست هر برسد می پرسش وارد به شود چرا اول را روشن کند چرا دوم را که برفوزد دوزی مزده میده ببینم خبری نکن نه الان پیداش میشه میدونیم ما یه ماه دیگه دور بودیم کسی به ما شکی نمیبره حالا که اون کمره گرگی نشکست ما هم جوری نیکلافش در میاریم قربون اون تلافیم اون اخت چیون من به شرطی که موقعش نشد شروعش نکنیم میون در منم باشه
Nokra! 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 Nokra!
بتا تا رو خیلی دوست دارم من این کار رو کردم که این بکه ننگ از دامن تو پاک بشه ما ظاهرا با هم عروسی کرد تو همیشه دختر من بسید نخواه ای بچه ها چی کار دارین میکنی؟ چه خبره ها؟ ببینید چقدر جوانه ببیا تماشا کن ایبا خاک آلم بیم بریم دنبال کارت و خجالت بکشید بریم ببینم این واجه بیرون نگاش کنم حتی مادرتم نباید این موضوع رو بفهمه من دو ماه بعد تو رو طلاق میدم و فتا بعد از مدت موضوع رو فراموش میکنه و با تو ازدواج میکنه از امشب من تو اون اتاق میخوابم و تو تو این اتاق بسم الله دی صبح به زودی چرا اینجا نشستی پسرا بله امروز روزه بدی بلگل تو خونه چرا پسرا قمه نیست کمی بیشتر فکر کنی تا فردا صبح به تو مهلت میدم که فکر کن اگه قادر نبودی از مبارزه با من منصرف بشی قرار ما فردا صبح سر گذر کی میخوان مبارزه کنم؟ قرار فردا انشالله که این مبارزه سر نگیره. خدا کنه اگه میگیرن دوستانه بگیرن. چای میخواد خودش بریزه حوصله نداره میکشی فتا حق داره اون صبر ایوب رو کرد آره پهلمون مفت خیلی کنفش کرده بود حضرت ایوب هم صبر فتا رو نکرد ایوب دو 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 میگی فردا چطور میشه والا پهلمون مفت با فتا در نمیوفت 
باشه برای خونه ها تو میخواییم ببندیم بریم بابا تا فردا خدا بزرگه یه جوری میخواییم خدایا به امید خودت فتا همه یه فکراتو کردی؟ بسرم حالا قصد مبارزه با منو داری؟ دوستانه یا خسمانه؟ Novamente.
بدن این کار رو برد بیسی این آخرین فن کشتی منه که باید به اتیاد بدم کشتی رو تار کن تا این فن رو به تو یاد بدم بعد مردانه با هم کشتی میکنم تمومش کن مارکت تمومش کن این مارکت که نمیخوام زنده بمونم بعد کشتی بگیر نه
اومدی خیلی دیر کردی کجا بودی پرلگون مفرد حالا چطوره پسرم عروس قشنگم چطوره راستی امروز و پرلگون مفرد یه صندوق چه برات فرستاده خادم آوردش ننه منم گذشتمش اونجا پرلگون گفته میخواد سفر دور و درازی بره شاید بر نگرده بلچاق خونه هایی رو که بهت نخشیده گذشته تو این صندوق چو برات فرستاده Oh, 
برای کمکم کن کمکم کن کمکم کن نداری راستی یه خبر خیلی جالب برات دارم نه دیگه هیچ خبری واسه من جالب نیست بعد از مرشدم که اونطور شد بعد از عشقم که از دستم رفت بعد از مادرم که از قصه عمل زشت من دیر کرده مرد دیگه هیچی واسه من نه این یکی خیلی جالبه راجع به نقره راجع به نقره آره مادرش امروز صبح منو دیده گفت به تو بگم حتما یه سری بهش بزنی آخه سه ماه در روز نقره تمام شده او الان دیگه میتونه شوهر کنه ببینم تو هنوز نقره دوست داری یا نه دیگه هیچی واسه من نه این یکی خیلی جالبه راجع به نقره راجع به نقره آره مادرش امروز صبح منو دیده گفت به تو بگم حتما یه سری بهش بزنی آخه سه ماه در روز نقره تمام شده او الان دیگه میتونه شوهر کنه ببینم تو هنوز نقره دوست داری یا نه دوست دارم یا نه معلومه زندم تو خیالش خب پس دیگه چرا معطلی بیا بریم خونه نقره نمیخوای نقره رو ببینی بریم خوش اومدی بله بود خیلی در انتظارت بوده Oh! 